Assalamu alaikum. Our today's class is based on graph design and we will show the de novo graph design of thymidulet kinase inhibitor today. For today, Johir will help us. So, without any further ado, let's go to him. আমরা মূলত ড্রাগ ডিজাইন করি একটা পার্টিকুলার টার্গেট সেট করার জন্য এবং ড্রাগের পোটেন্সি ইনক্রিজ করার জন্য যে কোনো সেলের গ্রোথের জন্য ডিএনএ সিনথেসিস দরকার হয় সেটা নর্মাল সেল হোক ক্যান্সার সেল আর ডিটিএমপি এখানে বিল্ডিং ব্লক হিসেবে কাজ করে আমাদের এখানে ডিটিএমপিটা উৎপন্ন হয় সাবস্ট্রেট ডিউএমপি থেকে ডিউএমপি থেকে থাইমিডিলেট সিনথেসিসের উপস্থিতিতে ডিটিএমপি তৈরি হয় এখানে আমাদের এই যে এনজাইমটা আছে থাইমিডিলেট সিনথেস এই এনজাইমটার হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করে এই দুইটা কোফ্যাক্টর এই একটা এই একটা এভাবে ফাইভ টেন মিথিলিন টেট্রা হাইড্রোফোলেট আর ডাই হাইড্রোফোলিক এসিড ফাইভ টেন মিথিলিন টেট্রা হাইড্রোফোলেট থেকে আমার ডাই হাইড্রোফোলিক এসিড উৎপন্ন আমরা যে এনজাইম ইনহিবিটরটা তৈরি করবো সেটা হয়েছে ফাইভ টেন মিথিলিন টেট্রা হাইড্রোফোলেট এবং ডাই হাইড্রোফোলিক এসিড এই দুইটার স্ট্রাকচারের উপর বেস করে আমরা তৈরি করবো এনজাইম ইনহিবিটর ইনহিবিটর এবং এই এনজাইম ইনহিবিটর যেটা আমরা তৈরি করবো এটি হচ্ছে পোটেন্সিয়াল অ্যান্টি ক্যান্সার এজেন্ট আমাদের এখানে দুইটা এনজাম ইনহিবিটর আছে ফাইভ ফ্লোরো ডিওক্সি ইউরিডিলেট এবং সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেন ফাইভ ফ্লোরো ডিওক্সি ইউরিডিলেট সাবস্ট্রেটের বাইন্ডিং সাইটের সাথে বাইন্ড করে এই যে ডিউএমপি যে সাবস্ট্রেটটা ছিল আমাদের এইটার বাইন্ডিং সাইটে বাইন্ড করবে ফাইভ ফ্লোরো ডিওক্সি ইউরিডিলেট এবং সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেন এটা হচ্ছে কো ফ্যাক্টর আমাদের যে কো ফ্যাক্টরগুলো ছিল কো ফ্যাক্টরের বাইন্ডিং সাইটের সাথে বাইন্ড করবে সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেন এনজাম ইনহিবিটরগুলোয় দুই ধরনের বাইন্ডিং ইন্টারেকশন হতে পারে একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং যেখানে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন অক্সিজেন নাইট্রোজেন এগুলো বাইন্ড করবে এবং আরেকটা আছে ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশন তো আমরা জানি ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশনটা দুই ধরনের একটা অ্যারোমেটিক ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশন একটা এলিফেটিক ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশন আমাদের যে ডিনোবো ড্রাগ ডিজাইনটা এটা মূলত একটা কম্পিউটার বেসড ড্রাগ ডিজাইন তো আমাদের কী করতে হবে আমাদের যে মানে ইনহিবিটরটা আছে সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেন এটার একটা মেজর সমস্যা আছে যে সমস্যাটা হয়েছে এটা হচ্ছে নেফ্রোটক্সিক আমরা এই সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেনে নেফ্রোটক্সিসিটি কমাইতে পারি ওয়াটার সলিবিলিটি ইনক্রিজ করার মাধ্যমে ডিনোবো ড্রাগ ডিজাইনটা মূলত একটা কম্পিউটার বেসড ড্রাগ ডিজাইন সো আমাদের করতে হবে কি সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেন যে ইনহিবিটরটা আছে এটার সাথে আমাদের এনজাইমটার একটা ক্রিস্টাল গঠন করতে হবে ক্রিস্টাল গঠনের সময় আমরা এই ট্রেডিং ডিংটা বাদ দিয়ে নেব ঠিক আছে বাদ দিয়ে আমরা কী করবো এরকম একটা গ্রিড তৈরি করবো কম্পিউটারে কম্পিউটারে সেট করে একটা গ্রিড তৈরি করবো গ্রিড তৈরি করার পর প্রতিটা গ্রিডে যে সি এস প্রুফ প্রতিটা গ্রিডে সি এস প্রুফ আমরা বসাবো এর ফলে দেখা যাবে যে যেমন এইখানে একটা ইন্টারেকশন হয়েছে হাইড্রোফোবিক ইন্টারেকশন যেটাকে বলে এখন থ্রি সিবি থ্রি সেভেন ওয়ান সেভেনের সাথে যে এনজাইম ক্রিস্টালটা করবো ওই এনজাইম ক্রিস্টাল করলে আমার দেখা যাবে যে যেখানে এই ট্রেডিং গ্রিনটা ছিল ঠিক ওইখানেই আমার হাইড্রোফোবিক ইন্টারেকশনটা হয়েছে তো আমাদের যেখানে ওই যে হাইড্রোফোবিক ইন্টারেকশনটা হয়েছে ওই জায়গাটা একটা পকেটের মতো জাস্ট একটা পকেটের মতো আমাদের এখানে আমরা পূর্ববর্তীতে দেখছি যে হাইড্রোফোবিক পকেটটা সৃষ্টি হয়েছে ওই পকেটটার মধ্যে আমরা একটা গ্রুপ নেব যে গ্রুপটা অবশ্যই এই পকেটের চাইতে সাইজে ছোট হতে হবে কারণ এই পকেটের এই যে জায়গাগুলো স্পেসগুলো আছে এই স্পেসের মধ্যে আমার ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশন হবে বিভিন্ন বাইন্ডিং সাইটের সাথে তো ডি নোবো ড্রাগ ডিজাইনের আমরা ফার্স্ট স্টেপে একটা ন্যাপথোলিন গ্রুপ নিলাম এই ন্যাপথোলিন গ্রুপটা কী করবে বাইন্ডিং সাইটের সাথে ভ্যান্ডার ওয়াল ইন্টারেকশন করবে এবং এই ন্যাপথোলিনে দেখা যায় অ্যাডিশনাল গ্রুপ অ্যাড করার জন্য রুম আছে পরবর্তী স্টেপে আমরা কী করলাম ন্যাপথোলিনের সাথে একটা ল্যাকটাম রিং ইন্ট্রোডিউস করলাম এই ল্যাকটাম রিংটা বাইন্ডিং সাইট বাইন্ডিং সাইটের সাথে হাইড্রোজেন বন্ড করতে সাহায্য করবে এবং ন্যাপথো স্টাইডাল স্ক্যাফোলেট তৈরি হবে আমরা তৃতীয় পজিশনে একটা অ্যামাইনো সাবস্টেটিভেন্ট অ্যাড করতেছি এই অ্যামাইনো সাবস্টেটিভেন্টটা আমরা অ্যাড করবো ন্যাপথোলিন রিংয়ের পাঁচ নম্বর পজিশনে এখানে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমরা পাঁচ নম্বর পজিশনে কেন যোগ করলাম কারণ আমরা যদি অ্যামাইনো সাবস্টেটিভেন্ট বা পাঁচ নম্বর পজিশনে যোগ করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ড্রাগটা সিনথেসিস করতে সোজা হবে সো স্টেপ ফোরে আমরা কি করলাম এখানে একটা ইথেল গ্রুপ এবং বেঞ্জেল গ্রুপ ইন্ট্রোডাকশন করলাম এখানে আমরা দেখতে পারি যে তৃতীয় তৃতীয় নম্বর স্টেপে আমাদের ছিল যে এন আর টু মানে অ্যামাইনো সাবস্টেটিভেন্ট আমরা ওই দুইটা আরকে রিপ্লেস করছি একটা ইথেল গ্রুপ দ্বারা এবং একটা বেঞ্জেল গ্রুপ দ্বারা আমরা এখানে বেঞ্জেল গ্রুপটা নেওয়ার কারণ হয়েছে আমাদের যে কো ফ্যাক্টর ছিল ওই কো ফ্যাক্টরের স্ট্রাকচার এই বেঞ্জেল গ্রুপটা মিমিক মানে নকল করতে পারে ড্রাগ ডিজাইনের পঞ্চম স্টেপে আমরা একটা গ্রুপ অ্যাড করবো যেট
সো আমরা এনজেমটা এনজেম ইনহিবিটরটা পেয়ে গেছি তো এই এনজেম ইনহিবিটরটা আমরা এখন কী করবো সিনথেসিস করবো এবং বিভিন্ন টেস্ট করব সো আমরা দেখতে পাই আমাদের আশা ছিল যে এটা এইভাবে বাইন্ডিং ইন্টারাকশানগুলো জাস্ট এরকম হবে যেমন এখানে যে অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ওয়ান সিক্স নাইন এইখানে যোগ হবে আর এলানিন এইখানে যোগ হবে একটা ওয়াটার মলিকুলের মাধ্যমে আর্জিনিন এবং এলানিন যুক্ত থাকবে কিন্তু আমাদের কি হলো অ্যাকচুয়ালি এই ওয়াটার মলিকুলটা মাইগ্রেট হয়ে এখানে চলে আসলো এবং অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড বাইন্ড করলো এই ওয়াটার মলিকুলের সাথে আর এলানিন কি ব্যাড ইন্টারাকশনের ফলে এলানিন আর আর্জিনিন শিফট হয়ে গেল সো আমরা যে এনজাইম ইনহিবিটরটা সিনথেসিস করছি ওটা যেভাবে বাইন্ডিং ইন্টারাকশন হওয়ার কথা ছিল ঠিক ওইভাবে হয় নাই এই জন্য আমরা কী করবো মলিকুলার মডেলিং স্টাডিসে যাব এবং চারটা রিজন চিহ্নিত করবো যেখানে আমরা মডিফিকেশন করতে পারি সো আমরা এই চারটা রিজন চিহ্নিত করছি আর ওয়ান আর টু আর থ্রি আর ফোর এই চার জায়গায় আমাদের মডিফিকেশন করার সুযোগ আছে তো আমরা আর ওয়ানে যে মডিফিকেশনটা করবো ওটা হচ্ছে আমরা সো এইখানে আমাদের ওই এনজাইম ইনহিবিটরটায় ইথেল গ্রুপ ছিল ইথেল গ্রুপ থাকার ফলে এটা কি হয়েছে অতিরিক্ত হাইড্রোফিলিক হয়ে গেছে এখন আমাদের এই জন্য কী করতে হবে ইথাইল গ্রুপের পরিবর্তে আমরা এখানে একটা মিথাইল গ্রুপ যোগ করব আমরা আর টু পজিশনে যে কার্বনাইল অক্সিজেনটা ছিল ওইটা রিপ্লেস করে আমরা একটা অ্যামিডিন গ্রুপ যোগ করব অ্যামিডিন গ্রুপ যোগ করার ফলে কি হবে এইখানে এই যে আমরা অ্যামিডিন গ্রুপটা যোগ করলাম ফলে এলানিন আমাদের ঠিক যে জায়গায় আমরা বাইন্ড করাতে চাই ঠিক সেই জায়গায় বাইন্ড করে কিন্তু কার্বনিক অক্সিজেনে কী হয়েছিল এটা শিফট হয়ে গেছিলো কিন্তু আমাদের অ্যামিডিন গ্রুপ যোগ করার ফলে অ্যালানিনটা ঠিক জায়গা মতোই বাইন্ড করছে আর থ্রি পজিশনে মানে আর থ্রি রিজনে আমাদের হাইড্রোফোবিক পকেট অ্যাভেলেবেল আছে যেখানে আমরা ক্লোরো সাবস্টেডিয়েন্ট অথবা মিথেল গ্রুপ অ্যাড করতে পারি যে দুইটাই হয়েছে যে অ্যাক্টিভিটির জন্য বেনিফিশিয়াল সো আমরা আর ফোর পজিশনে কী করবো একটা ফিনাল পাইপের জিন যে রিংটা ছিল ওইটার পরিবর্তে আমরা মরফুলিন রিং অ্যাড করব তো মরফুলিন রিং অ্যাড করার ফলে দেখা যায় এটা সিলেকটিভ মরফুলিন রিংটা বেশি সিলেকটিভ এটা সিলেকটিভিটি এবং বোথ ফার্মাকো কানিটিস দুইটার জন্যই বেনিফিশিয়াল সো আমরা যে চারটা পজিশনে বিভিন্ন গ্রুপ যেমন আর ওয়ানে মিথাইল আর টুতে অ্যামিডিন এবং আর ফোরে মরফুলিন এই রিংগুলো যোগ করার ফলে দেখতেছি যে অ্যামিডিন এসে অ্যাক্টিভিটি এনহেন্সের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাট আমরা আর থ্রিতে কোনো মডিফিকেশন করব না সো আর ওয়ান আর টু এবং আর ফোর পজিশনে আমাদের যথাক্রমে মিথাইল অ্যামিডিন এবং মরফুলিন রিং যোগ করার ফলে আমাদের যে নতুন অ্যানজাইম ইনহিবিটেডটা হইলো এটা পূর্ববর্তী তুলনায় পাঁচশো গুণ বেশি পোটেন্ট